zu den Schweizer Wanderwegen. Als freiwilliger Mitarbeiter bin ich eine Art dazu gekommen, durch einen Kollegen. Er hat mich einmal darauf angesprochen. Es wäre doch interessant, die Wanderwege zu unterstützen, die ein bisschen weiter sind, weil die einfach zeitintensiv sind, dass wir ein bisschen andere Leute entlasten können. Wir sind sowieso gerne in der freien Natur. Und wieso auch nicht Wanderwege zeichnen? Das ist ein kleiner Teil, den man hier dazu beitragen kann. Und das machen wir sehr gerne. Wir nehmen unsere Kinder sehr gerne mit, wenn wir Wanderwege zeichnen gehen. Wir wollen ihnen einfach die Werte der Natur mitgeben in dieser Arbeit. Und auch, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es da ist, sondern dass es nicht braucht, was man machen muss. Und sie erzählen es in einem Stolz im Kindergarten und in der Spielgruppe, dass sie am Oleg sind. Wir sind circa für 45 km Wanderwege nicht zuständig und da haben wir etwa knapp 5000 km Unterschied, wo wir hier zurücklegen. Meistens haben wir ein Gläschen Farbe mit einem Pinsel integriert, wo mein Mann selber gemacht hat, eine Eigenproduktion. Und das ist einfach super praktisch. Was wir sicher immer mitnehmen, ist eine Drahtbürste und eine Lumpe und eine Schere, wenn man vielleicht einmal einen Busch muss zurückschneiden muss. Für die Arbeit haben wir eine Ausbildung genossen von der Schweizer Wanderweg. Sprich, wir haben vom St. Gallischen Wanderweg haben wir einen Kurs gemacht. Der ist einfach tägig und wir können ihn eigentlich alle zwei Jahre wiederholen. Es ist zum Teil ein bisschen tricky mit den einen Weg, die sehr stark begangen sind. Dass die Leute nicht in die Farbe hineingreifen, die man gerade auf den Stein gemalt hat. Da gehört man etwa wieder eine Episode, dass jemand rot oder blau kommt. Eigentlich sind alle unsere Unterhalt, wo wir den Weg kontrollieren, schön und super. Darum machen wir es auch. Aber speziell die Tour für der Mann und ich ist der Pizolsattel. Es ist eine Tagestour, aber es tut uns zweihalbwegs gut. <lacht>